కొత్తపల్లి హై స్కూల్ విద్యార్థులు నిర్వహిస్తున్న వీవిన్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి హార్ట్లీ వెల్కమ్ ఈరోజు చరిత్రలో ఓ చిరిగిన చివికిన పుస్తకంగా మిగిలిపోవాల్సిన పుస్తకం గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం ఈ కాలం వారికి ఇటువంటి పుస్తకం ఉందా అని ఆశ్చర్యపడేలా సమీక్ష చేయబోతున్నాం పొన్నాడ తీర్థమని బంగారు పాప తీర్థమని బషీర్ బీబీ ఉరుస్ మహోత్సవం అని పిలుచుకునే చారిత్రక దర్గా విశేషాలను తెలుసుకోబోతున్నాం బుక్ రివ్యూ పుస్తక సమీక్ష బంగారు పాప బషీర్ బేబీ చారిత్రాత్మక నవల పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో మూల రచయిత అయిన కొత్తపల్లి మండలం మూలపేట గ్రామ కవి రాయవరపు గౌరీరాజు ముప్పై నాలుగు ప్రకరణలు అంటే ముప్పై నాలుగు చాప్టర్స్ కలిగిన నవలను రచిస్తే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో రాజోలుకు చెందిన మధుర కవి గే కవితా విశారద బిరుదాంకితుడు శ్రీపాద శ్రీరామమూర్తి సంక్షిప్తంగా మనం చూస్తున్న నవలగా మలిచారు కవరు పేజీపై బషీర్ బీబీ దర్గా ఫోటో ఉంది లోపల పేజీలలో పుస్తక స్వీకర్తలో రాయవరపు జగన్నాథరావు దంపతుల ఫోటో ఉంది రచయిత ఫోటో ఉంది రాయవరపు సంజీవరావు ఫోటో కూడా ఉంది ముద్రణ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో జరిగింది రెండు వేల కాపీలు ముద్రించారు దీనివల్ల ఆనాడు ఇరవై ఐదు రూపాయలు ఈ నవల మొత్తం బషీర్ బీబీ కథ చుట్టూ తిరుగుతుంది ఈ నవలపై నేను సమీక్ష వినిపించే కంటే రాష్ట్ర ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డు గ్రహీత రచయిత ఉపాధ్యాయులు సిద్ధాంత బొబ్బెన్ జాన్సన్ గారు వారు చేసే బషీర్ బీబీ పుస్తక సమీక్షను విందాం థ్యాంక్ యూ భావన బషీర్ బీబీ బంగారు పాప చారిత్రాత్మక నవల పుస్తక సమీక్ష చేసే అవకాశం కల్పించినందుకు ధన్యవాదాలు కొత్తపల్లి మండలం మూలపేటకు సమీపంగా ఉన్న హిందూ ముస్లిం మత సామరస్యానికి స్నేహానికి ప్రతిరూపంగా వందలాది సంవత్సరాలుగా పూజలు అందుకుంటున్నటువంటి ఒక చారిత్రాత్మక ప్రదేశం గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం మూల కథలో మనం వెళ్ళినట్లయితే తొంభై సంవత్సరాల క్రితం గౌరీరాజు గారు మూలపేటకు చెందినటువంటి గౌరీరాజు అన్నటువంటి కవి రాసినటువంటి ఒక పెద్ద ముప్పై ఐదు ప్రకరణలు కలిగినటువంటి ఒక పెద్ద నవల ఇది పిఠాపురం గ్రంథాలయంలో మూలప్రతి ఉన్నట్టుగా మనకి తెలుస్తూ ఉంది దీనిని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో శ్రీపాద శ్రీరామ్మూర్తి గారు సంక్షిప్తంగా అంటే క్లుప్తంగా ఒక మూడు వందల పేజీలు కుదించి రాయడం జరిగింది ఈ మూల కథ తెలుసుకునే ముందు ఈ యొక్క పుస్తకం ఎలా మనకి చారిత్రాత్మకమైన పుస్తకం ఎలాగా దొరికింది అన్నటువంటి ఒక విషయం మీకు తెలియజేయాలని అనుకుంటున్నాం పొన్నాడలో నేను ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేసేటప్పుడు బా ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ బాల సాహిత్యం సృష్టి చేసింది ఆ సందర్భంగా నేను అందులో సభ్యుడిగా ఉన్నప్పుడు వారి వారి ప్రాంతాల్లో చారిత్రాత్మకమైన ప్రదేశాల గురించి రాయమన్నప్పుడు నేను పొన్నాడ ఈ యొక్క బంగారు పాప బషీర్ బీబీ అయిన నా చరిత్ర దొరుకుతుందని మనం వెళ్ళి వాకప్ చేసినప్పుడు సూచాయనిగా మూలపేటలో ఒక పుస్తకం దీనికి సంబంధించి ఉన్నదని తెలియగానే నేను అక్కడికి వెళ్ళడం ఒక పుస్తకాన్ని నేను సంపాదించడం జరిగింది నేను బాల సాహిత్య సృష్టిలో దీని చరిత్ర కూడా ఒక కథగా రాయడం జరిగింది అయితే అది వెలుగులోకి రాలేదు కానీ ఈ బంగారు పాప పుస్తకాన్ని మాత్రం నేను పోగొట్టుకుంటాం జరిగింది ఆ క్రమంలో దాదాపు పదమూడు ఏళ్ళు పన్నెండు ఏళ్ళు గడిచిపోయినప్పుడు నేను మరలా దాసర సత్యనారాయణ గారి దగ్గర ప్రముఖ గాయకులు వారి దగ్గర సూచాయంగా నేను చెప్పినప్పుడు వారు వంశీకులు ఆచూకీ చెప్తే ఆ యొక్క పుస్తకాన్ని మరలా తిరిగి సంపాదించడం జరిగింది ఈ యొక్క పుస్తకం పరిశీలించినట్లయితే ఈ కథలో మనం పుస్తక సమీక్ష చేస్తున్నాం కాబట్టి మూల కథను ఒకసారి మనం క్లుప్తంగా తెలుసుకున్నట్లయితే శ్రీకాకుళం పొన్నాడ ఢిల్లీ ఈ మూడు ప్రదేశాల మధ్యన జరుగుతుంది ఈ కథ అంతా బషీర్ బీబీ శ్రీకాకుళానికి చెందినటువంటి ఒక ముస్లిం దర్గా ఇమాం మహమ్మద్ షా కూతురు మహమ్మద్ షాకి ఒక కుమారుడు కుమార్తె ఈ బషీర్ బీబీకి చిన్న వయసులోనే బషీర్ సాహెబ్ అన్నటువంటి ఒక యువకుడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తాడు 
ఇతను ఢిల్లీ పాదుషా అల్లాయుద్దీన్ దగ్గర సైనికుడిగా పనిచేస్తూ ఉంటాడు ఈ మహమ్మద్ షా అర్చకుడిగానే కాకుండా అబ్దుల్ బహుదూర్ ఖాన్ అన్నటువంటి ఆ శ్రీకాకుళానికి చెందినటువంటి ఒక నవాబు దగ్గర సైనికాధికారిగా కూడా పనిచేస్తూ ఉంటాడు ఈ బషీర్ బీబీ తండ్రి అయితే ఈ పొన్నాడకి ఈ శ్రీకాకుళానికి ఏంటి సంబంధం అంటే పొన్నాడ ఆ రోజుల్లో పొన్నాడ షహర్గా పిలవబడతా ఉంటే దీనికి వజీర్ ఖాన్ అన్నటువంటి నవాబు దీన్ని పరిపాలిస్తూ ఉండేవాడు పొన్నాడు షహర్ చాలా పలుకుబడి కలిగినటువంటి చాలా శక్తివంతమైనటువంటి రాజ్యంగా మనకి కనబడతా ఉంది ఈ పొన్నాడును పరిపాలించేటటువంటి వజీర్ ఖాన్ చాలా దుర్మార్గుడు స్త్రీలోలుడు అందమైనటువంటి అమ్మాయిలు కనబడితే వెంటనే వివాహం చేసుకోవాలన్నటువంటి దుర్బుద్ధి కలిగినటువంటి వాడు శ్రీకాకుళంలో ఈ బషీర్ బీబీ తండ్రి దగ్గర ఉండేటప్పుడు భర్త సైన్యంలో ఉండేటప్పుడు తనకు ఒక స్నేహితురాలు ఉంది సుందరి దేవాంగ కుటుంబం నుంచి వచ్చినటువంటి అమ్మాయి హిందూ కుటుంబం నుంచి వచ్చినటువంటి అమ్మాయి సుందరి వీళ్ళిద్దరూ చాలా మంచి స్నేహితురాళ్ళు ఇద్దరు కూడా చాలా మంచి అందగద్దలు వీళ్ళిద్దరి గురించి ఈ వజీర్ ఖాన్ వింటాడు వీళ్ళకి వజీర్ ఖాన్కి ఇద్దరు ఉన్నారని చెప్పినటువంటి నారాయణరావు అన్నటువంటి ఒక చాడీలు చెప్పేటటువంటి మనిషి అతనికి ఒక ఐదుగురు ఆరుగురు బృందం ఉంటుంది పని పాట లేకుండా ఉన్నటువంటి బృందం వీళ్ళ పని ఏంటంటే ఈ రాజుగారికి ఎవరు అందంగా ఉన్నారు ఎక్కడ ఏం జరుగుతుందో చెప్పేటటువంటి ఒక అల్లరి చిల్లర బృందం ఈ వజీర్ ఖాన్కి ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క సుందరి బషీర్ బీబీ గురించి తెలిసిందో ఇద్దరిని కూడా వివాహం చేసుకోవాలని దుర్బుద్ధి కలుగుతుంది ఇది ఎప్పుడైతే ఈ విషయం తెలిసిందో వజీర్ ఖాన్ కన్ను తన కూతురు మీద పడ్డదని ఎప్పుడైతే తెలిసిందో ఈ బషీర్ బీబీ తండ్రి వెంటనే అల్లుడిని తీసుకుని ఇంటికి రప్పించుకోవాలని ఈ యొక్క అబ్దుల్ బహదూర్ ఖాన్ రాసినటువంటి ఉత్తరంగా ఒక ఉత్తరం రాసి శ్రీకాకుళం నవాబు రాసినటువంటి ఉత్తరంగా ఒక ఉత్తరం రాసి ఢిల్లీ పాదుషాకి పంపిస్తాడు ఏమని పంపిస్తాడు ఇక్కడ సుందరి బషీర్ బీబీ అనేటటువంటి అందగతులు ఉన్నారు వీళ్ళిద్దరినీ కూడా పొన్నాడుకి చెందినటువంటి వజీర్ ఖాన్ వివాహం చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నాడు వాళ్ళిద్దరిని మీరు చేసుకుంటే బాగుంటుంది అలాగే మీకు తగినటువంటి జోడి వాళ్ళిద్దరూ కూడా అని ఒక ఉత్తరం రాసి పంపిస్తాడు పంపిస్తూ అక్కడ మీరా బషీర్ సాహెబ్ అనేటువంటి యువకుడు ఉంటాడు దయచేసి వాళ్ళని వదిలేయండి వీళ్ళిద్దరినీ కూడా మీకు నేను అప్పచెప్తానని అన్నట్టు శ్రీకాకుళం నవాబు రాసినట్టు ఒక ఉత్తరం నవాబు రాసినట్టుగా ఒక ఉత్తరం తన తండ్రి బషీర్ బీబీ తండ్రి రాసి వేగులతో పంపిస్తాడు ఈ ఉత్తరాన్ని చూసినటువంటి అల్లాయుద్దీన్ ఢిల్లీ పాదుష వెంటనే వజీర్ ఖాన్కి పొన్నాడ వజీర్ ఖాన్ కొత్త రాస్తాడు వెంటనే మీ దగ్గర మీ షహర్లో బషీర్ బీబీ సుందరి అన్నటువంటి ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఉన్నారని తెలిసింది నాకు వాళ్ళిద్దరిని మేము వివాహం చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం మాకు పంపించండి చాలా భద్రంగా చూసుకోండి అంతేకాకుండా వాళ్ళిద్దరికీ పొన్నాడలో ఒక పద్దెనిమిది అంతస్తులు భవనం కట్టండి నేను దానికి సంబంధించిన ఒక ముప్పై రోజుల్లో కట్టాలి దానికి సంబంధించినటువంటి అన్నీ పంపిస్తున్నాను అని చెప్పి ఒక ఉత్తరం ఇవన్నీ రాసి తనకి ఆ భవంత కట్టడానికి నిధులు ఇవన్నీ పంపిస్తాడు వజీర్ ఖాన్కి ఏం అర్థం కాదు మతిపోయేతుంది అయినప్పటికీ కూడా పాదుషా చెప్పాడు కాబట్టి ప్రయత్నం చేస్తాడు ఈ విషయం ఎప్పుడైతే తెలిసిందో ఈ బషీర్ బీబీ సుందరి ఇద్దరు కూడా ఇంటి నుంచి మాయమైపోతారు కనబడరు ఈ వజీర్ ఖాన్కి వజీర్ ఖాన్ మొత్తం వేగులను బట్టి వెతికిస్తూ ఉంటాడు ఎక్కడున్నారు ఈ సుందరి బషీర్ బీబీ ఏం చేస్తారంటే మారు వేషాలు వేసుకుని శ్రీకాకుళం ఉంటే భద్రంగా ఉండదని ఈ పొన్నాడ షహర్లోకి మారు వేషాలతో వచ్చేస్తారు మారు వేషాలతో వచ్చినటువంటి ఈ పొన్నాడు షహర్ చాలా పెద్ద గ్రామం అందులో తొమ్మిది వందల యాభై ఓ భవంతులో వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఆశ్రయం పొందినట్టుగా అందులో ఉంది అంటే చాలా పెద్దది అన్నమాట ఊరు అది అక్కడ ఎక్కువగా బ్రాహ్మణ అగ్రహారాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఇప్పటికీ కూడా పొన్నాడులో కొంత మనం వెళ్ళి చూసినట్టయితే బ్రాహ్మణ అగ్రహారాలు అక్కడ ఉన్నాయి బ్రాహ్మణ కుటుంబాలు ఉన్నాయి అయితే ఈ వెంకట శాస్త్రి లక్ష్మమ్మ అన్నటువంటి వాళ్ళు ఈ బషీర్ బీబీకి ఆశ్రయం ఇస్తారు వీళ్ళు మారు వేషాల్లో ఉండి ఈ పొన్నాడు షహర్లో ఉన్నటువంటి ఆడవాళ్ళందరినీ సంఘటితం చేస్తారు చైతన్యం చేస్తారు ఈ యొక్క ముస్లిం నవాబులు చేసేటువంటి పరిపాలన 
ఆడవాళ్ళ మీద చేసినటువంటి దౌర్జన్యాలను ఎదిరించాలి మనం అన్నటువంటి ఎప్పుడైతే ఈ చైతన్యం చేస్తున్నారో ఒక అలసటి బయలుదేరుతుంది ఎవరో ఈ ఆడవాళ్ళంతా సంఘటితం చేస్తున్నారు మీటింగ్లు పెడుతున్నారు ఎవరు 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 అని ఈ వజీర్ ఖాన్ను ఈ మళ్ళీ ఈ నారాయణ రావు బృందం ఎవరు కనిపెట్టండి వాళ్ళిద్దరు అని పురమాయిస్తాడు ఒక ప్రక్కన అల్లాయిద్దీన్ బషీర్ బీబి భర్తను విడుదల చేస్తాడు తను వస్తూ ఉంటాడు ఓ ప్రక్కన ఈ యొక్క అల్లాయిద్దీన్ పంపించినటువంటి నిధులతో ఈ కత్తిపూడి పరిసర ప్రాంతాల కొండల్లో ఉన్నటువంటి నల్లరాళ్ళు నాపరాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ భవంతుని నిర్మిస్తూ నిర్మిస్తూ ఉంటారు ఓ ప్రక్కన ఈ బజీర్ ఖాన్ను ఈ బషీర్ బీబి బంగారు పాప ఎక్కడ అదృశ్యమయ్యారో వాళ్ళు ఆచూకీ కనబడడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాడు కథ ఇలా మంచి రసపటలో ఉండగా చివరికి ఈ యొక్క పొన్నాడు షహర్లోనే ఈ బషీర్ బీబి బంగారు పాప ఆశ్రయం పొందినట్లుగా మారు వేషాల్లో ఉన్నట్లుగా కనిపెట్టేస్తారు ఈలోగా ఇక్కడ ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లో బంగారు పాప అంటున్నాం చూసారా ఈ పేరు ప్రజల నాలుకలలో మనకి రెండు రకాలుగా కనబడుతుంది నవల్లో ఒక రకంగా కనబడుతుంది మనకి ప్రజల నాలుకల మీద ఒక రకంగా కనబడుతుంది ఏమిటంటే ప్రజలు ఏమంటారంటే ఇక్కడ ఈ బషీర్ బీబీ ఎవరు అడిగినా సరే బంగారు నగలు అప్పుగా ఇచ్చేదని వాళ్ళ కుటుంబాలను ఆదుకునేదని మళ్ళా వాళ్ళు తాగట్టు పెట్టుకుని వాళ్ళు కష్టాలు గట్టెక్కిన తర్వాత మళ్ళా ఆ బంగారు నగలు తీసుకొచ్చి బంగారు పాపమ్మకి ఇచ్చేవారని ఇలా బంగారం అందరికీ దానం చేసేది కాబట్టి ఇక్కడ బంగారు పాపమ్మ అని పేరు ఈ యొక్క దర్గాకు వచ్చిందని అంటారు అయితే ఈ నవల్లో మరో రకంగా మనకి కనబడతా ఉంది అది మనం చివరిలో చెప్పుకుందాం ఈ బంగారు పాప ఈ రకంగా పేరు ప్రఖ్యాతులు ఈ యొక్క పొన్నాడు షహర్లో తెచ్చుకుంటాం ఓ ప్రక్కన జరిగింది ఎప్పుడైతే బంగారు పాప బషీర్ బీబి ఈ పొన్నాడలోనే ఒక ఇంటిలో మారు వేషాలతో ఉన్నారని తెలియగానే వజీర్ ఖాను నారాయణ రావు వీళ్ళందరి సహకారంతో ఆ ఇంటిలో బంధిస్తాడు ఓ ప్రక్కన పొన్నాడలో పద్దెనిమిది అంతస్తుల భవనం నిర్మాణం అయిపోతూ ఉంటుంది ఓ ప్రక్కన భర్త ఢిల్లీ నుంచి వచ్చేస్తూ ఉంటాడు తండ్రి ఎప్పుడైతే ఇలా బంధించేయడని తెలిసిందో శ్రీకాకుళం నుంచి తండ్రి తన కొంతమంది సైనికులతో ఈ యొక్క పొన్నాడ షహర్ వజీర్ ఖాన్ కలవడానికి అని వస్తాడు ఈ పొన్నాడలో ఈ అందరూ ఒకేసారి చేరుకుంటారు భర్త పొన్నాడు రాగానే బషీర్ సాహెబ్ అనారోగ్యంతో పన్ను మోస్తాడు చనిపోతాడు అది భర్త ఇలాగా చూడగానే బషీర్ బీబి గుండె పగిలినంత పని అయిపోతుంది ఏడుస్తుంది దుఃఖిస్తుంది ఇంకా నా బ్రతుకు వ్యర్థం అనుకుంటుంది ఆ పొన్నాడు చేరుకున్నటువంటి తండ్రితో అంటుంది నా భర్త శవంతో ఈ యొక్క భవంతిలో నన్ను ఉంచండి నేను ఇంకా సజీవ సమాధి అయిపోతాను అని చెప్పేసి కోరుతుంది ఎంత బ్రతిమాలినా సరే వెళ్తు సరే కోరిక తీర్చాలని చెప్పి భర్త శవాన్ని బంగారు పాపని ఈ యొక్క భవంతిలో అంటే భవంతి అంటే ఎలా ఉంటుందంటే ఈ యొక్క చరిత్రాత్మక నవల్లో చెప్పిన ప్రకారంగా పై అంతస్తు నుంచి పద్దెనిమిదవ అంతస్తు నుంచి లోపలికి మెట్లు ఉంటాయి ఆ మెట్ల ద్వారానే మనం క్రింది భాగాన్ని చేరుకోగలం అంతేగాని ప్రతి అంతస్తు నుంచి ద్వారాలు ఉండవు అటువంటి నిర్మాణం ఎందుకంటే దుర్భేద్యంగా ఉండడానికి స్త్రీలకు రక్షణగా ఉండడానికి ఆ క్రమంలో పద్దెనిమిది అంతస్తులు బాగుంటుంది కట్టినట్టుగా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు మనకు కనబడేటటువంటి ఆ చివరి భాగమే మనకు కనబడుతుందని కూడా ప్రజల నానుకుల మీద ఉంది ఆ భూమిలోకి వెళ్ళిపోయింది అని చెప్పేసి అనుకుంటూ ఉంటారు ఏదేమైనా ఈ నవల్లో చెప్పినట్టుగా మనకి పద్దెనిమిది అంతస్తుల భవనంలో ఈ యొక్క పై అంతస్తు నుంచి కింద అంతస్తుకు వెళ్ళాలి ఈ యొక్క తండ్రి వీళ్ళందరూ కలిపి ఈ యొక్క భర్త శవాన్ని బషీర్ బీబీని క్రిందకి క్రింద అంతస్తుకు పంపిస్తారు ఈ విషయం తెలిసినటువంటి వజీర్ ఖాను నారాయణ రావు వీళ్ళందరూ కూడా వచ్చి ఈ యొక్క సుందరిని వీళ్ళందరినీ అడుగుతారు వాళ్ళని అప్పయప్పండి బషీర్ బీబీని అప్పయప్పండి మీరు అందరూ బ్రతికిపోతారు లేకపోతే మీరు అందరినీ చంపేస్తామంటారు బషీర్ బీబీ దగ్గరికి వెళ్తారు బషీర్ బీబీని 
అడుగుతాడు వజీర్ ఖాన్ పైకి వచ్చే నువ్వు అందరూ కూడా సుఖంగా మీ తండ్రి అందరూ సుఖంగా బ్రతుకుతారు లేదంటే మీ అందరినీ చంపేస్తాం అంటాడు అప్పుడు బషీర్ బీబీ అసలు ఒప్పుకోదు అప్పుడు వజీర్ ఖాన్ ఏడు రోజులు సమయం ఇస్తాడు నీకు ఏడు రోజులు సమయం ఇస్తున్నాను నేను ఈ ఏడు రోజులు మనసు మార్చుకుని ఢిల్లీ పాదుషాకి నువ్వు భార్యగా నువ్వు ఒప్పుకో అని చెప్పి వెళ్ళిపోతాడు ఆరు రోజుల పాటు బంగారు పాప ఆ యొక్క భవంతిలోనే ఉంటుంది ఏడో రోజు తుఫాను ప్రారంభమవుతుంది వాతావరణం మారిపోతుంది ఎక్కడ చూసినా సరే ఈదురుగాలు ఆకాశం చిమ్మ చీకటి మబ్బులు కారు మబ్బులు ఏడవ రోజు భై షే బీబీ ఎలా ఉందా అని చూడడానికి అని ఈ సుందరి తల్లిదండ్రులు వెళతారు పై అంతస్తుకి వెళ్ళి చూడబోడికి ఈ బషీర్ బీబీ భర్త శవం పక్కన బంగారు కాంతులు ఈనుతూ దేదీప్యమానంగా వెలుగు వెలుగుతూ కనబడుతుంది అప్పుడు అప్రయత్నంగా సుందరి ఓ బంగారు పాప ప్రియమైన స్నేహితురాల నా మాట వింటున్నావా అని చెప్పినప్పుడు ఆ బషీర్ బీబీ ఇక నా గురించి మర్చిపోండి నేను నా భర్తతో లీనమైపోతున్నాను నేను భర్తలో ఇక ఈ రోజు నుంచి నేను మీ దేవతగా నేను పూజలు అందుకుంటాను నన్ను ఒక దేవతగా నన్ను ఆరాధించిన వాళ్ళకి మీ మీకు నేను సర్వసుఖాలు అని నేను అనుగ్రహిస్తాను అని చెప్పేసి భర్తలో లీనమైపోతుంది ఎప్పుడైతే లీనమైపోయిందో మూలపేటలో ఉన్నటువంటి మహాసముద్రం రెండు తాళ్ళ ఎత్తున కెరటాలతో ఈ పొన్నాడ నగరాన్ని అంతా కూడా ముంచి వేస్తుంది మొత్తం ఇసుక మేటలతో సముద్రంలో ఉన్నటువంటి ఇసుక మేటలు అంతా కూడా వచ్చి ఈ యొక్క పొన్నాడ గ్రామాన్ని అంతా కూడా తప్పేస్తాయి ఇప్పటికీ కూడా మనం మూలపేటలో ఇసుక దెబ్బలు చూడవచ్చు అవి చాలా ఆశ్చర్యకరం ఇటు మూలపేట ఈ గ్రామాల్లో ఎక్కడ కూడా అటువంటి ఇసుక దెబ్బలు ఉండవు కానీ పొన్నాడలో చాలా వరకు ఇసుక మేటలు ఉంటాయి ఈ చరిత్రలో చెప్పినటువంటి పుస్తకంలో చెప్పినటువంటి భాగంగా సునామీ లాంటిది వచ్చి ఈ యొక్క మొత్తం వజీర్ ఖాన్ సామ్రాజ్యాన్ని అంతా కూడా కప్పేస్తుంది అందులో అందరూ కొట్టుకుపోతారు అందరూ చనిపోతారు ఈ సుందరి ఈ తండ్రి వీళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ బంగారు పాప చెప్పినట్టుగా వాళ్ళ ఆ యొక్క దేవతను పూజిస్తూ ఈ యొక్క చారిత్రాత్మక ప్రదేశాన్ని ఇప్పటి వరకు ఈ యొక్క హిందూ ముస్లిం మత సామరస్యానికి చిహ్నంగా మనకి ఈ యొక్క బషీర్ బీబీ బంగారు పాప చారిత్రాత్మక దర్గా మనకి పూజలు అందుకుంటూ ఉంది ఈ పుస్తక సమీక్ష చేసే అవకాశం కల్పించినందుకు ధన్యవాదాలు